la chambre. Euh, Hawking, toi tu as vécu ça de loin, mais tu as quand même permis de, à cette révolution de, de se mettre en place et de continuer à communiquer alors que toutes les communications internet avaient été euh, eh bien coupées, c'est ça ah, C'est ça, en fait, euh, quand... Bienvenue déjà, merci quand Osni, Merci. Merci de nous avoir invités, enfin de m'avoir invité, moi, Télécomics et les autres. Euh, quand Osni Moubarak a vu que les gens utilisaient beaucoup euh, des systèmes de leur, leurs appareils photo, leurs téléphones portables pour diffuser en direct ce qui se passait place Comme Tarif, par hasard. Comme de par hasard, comme, parce que ça avait bien marché en Tunisie, donc ça continuait, c'était un peu les... Ben voilà, c'est un phénomène ouais. un peu nouveau. Euh, Osni Moubarak, avec sa logique de militaire, a juste fait, moi je comprends rien à Internet, je coupe tout. Ouais. Voilà. Donc il a coupé Internet, et c'est pas si dur que ça à couper, t'as deux câbles à éteindre, de toute façon surtout quand tu possèdes plus ou moins tous les fournisseurs d'accès à Internet, c'est très facile à faire. Nous, euh, avec les hackers, avec Télécomics, euh, on vit par et pour le réseau, pour Internet. Enfin, c'est notre raison de vie. Enfin, s'il n'y aurait pas d'Internet, on n'existerait pas, on ne mmh. serait pas ce qu'on est actuellement. Donc on a vu, nous, de l'extérieur, que quelqu'un attaquait le réseau. Et la réaction la plus logique, donc nous attaquer, nous, à travers le réseau, donc la réaction la plus logique pour nous, ça a été de défendre le réseau. Donc bah, quand on est confronté à un problème, on se pose deux minutes, euh, vite fait, sur un, un canal IRC, euh, on fait OK. Que, canal qu -ce IRC, euh, l'ancêtre du chat, donc c'est un, un système de communication en mode texte voilà. qui date des années 90. C'est pour les gens euh, qui voilà. comprennent IRC, donc chat. <rire> voilà. Euh, on se connecte donc sur nos, nos, nos salons de chat, on discute entre nous, on essaie d'abord de comprendre ce qui se passe, si c'est juste parce qu'il y a trop de monde qui upload des photos et des vidéos et que ça tombe, ou si c'est autre chose. On s'aperçoit assez rapidement que... Et puis c'est confirmé par des fournisseurs d'accès Internet, puisqu'il y en a un qui a refusé d'obéir à cet ordre-là, et qui continuait euh, malgré tout, malgré l'interdiction, à laisser passer le trafic. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé d'un côté les fournisseurs d'accès européens pour leur faire bonjour. Euh, bah on sait que depuis qu'Internet existe, donc depuis qu'on fait l'Internet en France, vous avez toujours branché vos modems 56K, les modems téléphoniques, qui sont toujours branchés, sont toujours actifs. Euh, on peut les appeler à partir du moment où on a un compte, mais est-ce que vous ne voudriez pas offrir l'accès aux Égyptiens pour qu'eux puissent communiquer et faire passer la donnée et Librement. Voilà, librement, gratuitement, parce que bah, enfin, la communication Le Caire Paris ou Le Caire Berlin, ça doit coûter genre 2 euros la minute. Euh, et puis c'est hors de question de mettre ça en place comme ça, de faire payer tout le monde 2 euros la minute. Donc c'était de fournir des, euh, des accès à, à un Internet libre à tous, euh, en reprenant les vieilles technologies, parce que le téléphone marchait encore. Donc comme il y avait du téléphone, nous on peut faire, dès qu'on a un signal, on peut faire passer de la donnée, quel qu'il soit. On a essayé avec de la radio amateur, on a, en Syrie il y a des gens qui ont fait ça avec des pigeons voyageurs, donc nous dès qu'on voit un signal qui fonctionne, on s'en sert pour faire passer la donnée. Ok, une question, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour, 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 Tu pourrais te dire, mais rien à foutre, il y a suffisamment de choses à faire en France. Oui et non, enfin, c'est fun, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. C'est une première. Enfin, euh, je ne veux pas dire que ça n'est jamais arrivé avant. Euh, nous, on avait le nez dedans, on voyait ça, parce qu'on bah, surveillait tout ce qui se passait sur Internet, et on voit cette coupure-là. Et on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, bah, on ne se pose pas si... Mais pourquoi il oui. y a quelque chose à faire qu Qu'est-ce qu que tu et, penses bah, bah, C'est évident, ma question, c'est juste non, mais, de dire... Euh, bah parce qu'on est curieux et pourquoi pas, et essayons de voir. Et, et si ça se trouve, ça amènera à rien, et si ça se trouve, on n'arrivera à rien. Mais et ça a marché. Essayons, et ça a marché. On a eu quelque chose qu'entre qu entre 6 et 9 000 communications qui sont passées par ces, par ces modems-là. Mais on ne s'est jamais posé la question. Enfin, c'est pas nous qui faisons la révolution, c'est les Égyptiens, c'est les, les Tunisiens, c'est les Syriens. C'est le, bah, le peuple, peuple sur, sur place, place qui fait ouais. la révolution. Ils ont une problématique qui est de communiquer. Nous, on défend la liberté de communication euh, à tout prix. Telecomics.com Voilà, euh, .org. Non, non bah, c'est .com, c'est le Sénat qui croit que c'est en .com. Ok. <rire> euh, donc, c'est sur Telecomics.org, c'est notre moto, c'est We Rebuild, c'est on reconstruit. Donc, quand Internet est cassé, nous, on arrive, on le remet en place. On essaie de trouver des, des moyens de contourner la censure où qu'elle soit, qu'elle soit aux États-Unis, en, en Europe. Et, enfin, voilà, et là, c'était en Égypte, c'est à la fois très proche, enfin, c'est pas loin. C'est euh... ouais, à 3000. Qu'est-ce ouais, qu que ça change, Hawkins, que vous puissiez mettre ça en place par rapport à une situation où ça n'aurait pas été possible de mettre ça en place Mais je ne sais pas, puisqu'on l'a fait en fait, donc je ne peux pas te dire qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change de ne pas être toi Je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu as à dire à ce qu'il a fait Il a mis en place euh, cette possibilité de communiquer. Qu Est-ce que, est -ce que tu, as, tu as senti une différence Est-ce que tu sens que ça a participé aussi au changement Ou c'est euh, juste du luxe ou c'est capital Bon alors tu, tu n'as pas eu à faire ça parce que tu étais toi dans la rue mais pour les gens qui, qui communiquaient en gros ça a aidé à continuer à ce que les gens ouais, communiquent et ça donne des indications alors, pour se fait, rassembler. Euh, ça n'a pas forcément permis d'aider des gens qui étaient directement sur place à rire parce que ben, quand tu avec ton téléphone portable, brancher un modem dessus c'est pas forcément pratique. Mais ça a permis notamment aux activistes, aux journalistes qui étaient là-bas, aux journées citoyens de continuer à poster, des, à accéder au blog, à, sur, à continuer de voir ce qui se passait sur internet aussi, voire de l'extérieur. 
euh, ça a permis ce, ce genre de choses là euh, okay. et... c est, c est, c est, cette émission euh, court il ne reste plus qu'une demi-heure monsieur No est prêt à jouer monsieur Bonus peut-être veut aussi jouer et euh, je sais pas quelqu'un d'autre euh, oui nous allons avoir un toast euh, cadavre et caisse enfin beaucoup de choses à venir on me presse donc avant euh, d'écouter Monsieur No Hawkins, euh, Hawkins euh, ma question c'est celle que j'ai posée depuis le départ. Qu'est-ce que tu penses de toi donner sa vie pour ses idées De moi deux De donner sa vie pour ses idées. Est-ce que ça t'effraie tu, tu te sens capable de faire non, ça Est-ce que, euh, est que ça m'effraie Je sais pas. Je me suis jamais vraiment posé la question d'aller jusque là. Euh, S'il faut le faire, je sais pas si je serais capable de le faire. J'ai pas été confronté à cette situation, donc je peux pas décider. Enfin, je me suis jamais retrouvé de l'autre côté d'un fusil mitrailleur. Euh, et je pense que tant que tu n'as pas été dans cette situation-là, tu ne peux pas répondre honnêtement à cette question-là. Mais ça vaut le coup. Tu, 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 tu confirmes, Arwa, ça vaut le coup de se battre et d'être prêt à mourir pour ses idées. Tu me dis oui Tu me dis oui Tu me dis oui Oui. Tu me dis oui. Merci beaucoup, merci à vous deux, Arwa, que l'on peut retrouver, euh, où on peut te retrouver euh, dans la vraie ville, euh, dans la vraie vie. Oui. Au détour d'une rue. Merci beaucoup d'avoir été ici Merci et bravo pour ce que tu as fait. Tu es une parmi tant d'autres, mais si tu ne avais pas été là, peut-être que tout aurait changé. Merci de t'être impliqué. Merci de nous avoir Merci transmis cette vibration. Okin, merci. On vous retrouve sur télé, TLE, -E -E, n'importe quoi, comics.org euh, pour voir vos activités. Et encore bravo et merci pour votre courage, car il est question de courage ici. La chambre. Ah, eh.